வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் மல்லிகை செடி போல் நிறைய பூக்கள் பூக்க வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது வந்து இப்போ பூத்த பூ கிடையாதுங்க இது போன சீசனில் என்னுடைய மல்லிகை செடியில் பாட்டில் வச்சுருந்ததில் பூத்த பூ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பூக்கள் எங்கேயுமே வந்து பூக்காது ஏன்னா மல்லிகை செடி வந்து வெயில் காலத்தில் தான் பூக்கும் அதாவது தமிழ் மாதம் பிரகாரம் சித்திரை டு ஆவணி அடுத்தது மாசி டு பங்குனி இந்த டைமில் தான் பூக்கும் இந்த சீசன் கார்த்திகை டு மார்கழி தை டு மாசி இது வந்து ரொம்ப கம்மியாக பூக்கிற சீசன் இந்த சீசனில் நம்ம ஒரு வேலை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்கள் மளிகை செடியும் தாறுமாறாக பூக்குங்க அது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் மல்லிகை செடி வந்து இது போல் தான் இருக்கும் அதாவது பூக்கள் வந்து அதிகமாக பூத்திருக்காது எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு மொட்டுக்கள் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி எல்லாமே வந்து இலைகள் தான் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அடுத்தது பூச்சி தாக்குதலும் நிறையவே வந்து இருக்கும் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து கவாத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க தமிழில் அது என்ன அப்படின்னாக்கா தேவையில்லாத கிளைகளை வந்து நம்ம வெட்டி விடுறது தான் கவாத்து இங்கிலீஷில் வந்து பூன் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு சரியாக வரல வாயில் அதாவது நறுக்கி விடுதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழில் நான் பார்த்தேன் கூகுள் ட்ரான்ஸ்லேட்டில் அதாவது கத்தரித்து விடுதல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த சீசனில் நம்ம எல்லா பூச்செடிகளுக்குமே இதை பண்ணலாம் அதுவும் மல்லிகை பூச்செடிக்கு வருஷத்தில் ரெண்டு முறை நம்ம பண்ணணும் அது ரெண்டு முறை எப்போ எப்போன்னு நான் சொல்லிடுறேன் அதாவது இப்போ இருக்குது பார்த்திங்களா கார்த்திகை டூ மார்கழி தமிழ் மாதம் அடுத்தது தையில் வந்து மாசி வரைக்கும் அந்த டைமில் நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு வெயில் காலம் மாசி டூ பங்குனி சித்திரை டூ ஆவணி இருக்குது பார்த்திங்களா அப்போ வந்து நல்லாவே வந்து பூக்கும் சரி இப்போ இதை கட் பண்ணி வரதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது சாதாரணமாக நம்ம கட் பண்ணி விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா அப்படி கட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா செடியை வந்து பட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறைய இருக்குது முக்கியமாக இந்த பூச்செடி அதாவது மல்லிகை பூச்செடி வந்து பதினஞ்சு ஆண்டுகள் வரைக்கும் நம்ம வச்சுருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஒரு முறை வச்சுட்டோம் அப்படின்னாக்கா பதினஞ்சு வருஷம் வந்து பலன் தரும் நம்ம விவசாயிகள் எல்லாமே அப்படி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை வந்து கவாத்து பண்ணுவாங்க முக்கியமாக இந்த மாதிரி ஹைட்டாக போகுது பார்த்தீங்களா இந்த கிளைகளெல்லாம் வந்து கட் பண்ணி விடணும் சரி இப்போ எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமா இப்போ நீங்கள் ஏற்கனவே முதல் முதல்ல காட்டணும் பார்த்தீங்களா அந்த மல்லிகை செடி தான் இப்போ இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் நிறைய பூச்சி தாக்குதல் அந்த புழுக்கள் தாக்குதல் இருக்குது இப்போ பூக்கள் எதுவுமே இல்லை இந்த செடியை நான் வந்து கட் பண்ணி விட போகிறோம் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்குறாங்க கவாத்து அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு செடியை கவாத்து பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக அது நோய் தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கணும் பூச்சி தாக்குதல் அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம அப்படியே அந்த கிளைகள் எல்லாத்தையுமே வெட்டி விடும்போது அதுக்கு உண்டான சக்திகள் வந்து அதுக்கு தேவைப்படும் நம்ம ரொம்ப நோய் தாக்குதல் உள்ள ஒரு செடியை கட் பண்ணுனாக்கா அது திருப்பி அது துளிர்கள் வரும்போது அதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்காமல் அது இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதிக பூச்சி தாக்குதலும் வந்து இருக்கக்கூடாது அதை வந்து சரியாக பார்த்துக்குங்க அதுவும் மழைக்காலம் இந்த பனி காலத்தில் மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் இருக்காது நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு சரியான கட்டர் அதாவது கத்திரிக்கோள்னு சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அதை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது அந்த கட்டரில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அந்த நீம் ஆயில் அதாவது வேப்ப எண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்களா அதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து அதில் தடவி விட்டுட்டு அப்புறம் தான் கட் பண்ணணும் ஏன்னா இதிலிருந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது நோய் தாக்குதல் வர்றதுக்கு நிறைய அந்த வைரஸ் அட்டாக்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த கட்டரில் நீங்கள் இந்த நீம் ஆயிலை தடவிட்டு அல்லது மஞ்சள் உங்ககிட்ட நீம் ஆயில் இல்லைனாக்கா கண்டிப்பாக வச்சுருப்பீங்க நீம் ஆயில் இல்லாமல் தோட்டம் இருக்காது மஞ்சள் கூட நீங்கள் தண்ணியில் கலந்து தடவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கிளைகளை வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரி நம்ம வந்து கிளைகளை வந்து கட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணக்கூடாதுங்க ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு தொழில்கள் வந்து விட்டு வைக்கணும் முருங்கை மரத்துக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் அசால்ட்டாக எல்லாத்தையுமே கட் பண்ணலாம் தாராளமாக வந்துடும் ஆனால் இதெல்லாம் ஒரு சில செடிகள்லாம் கொஞ்சம் நம்ம பார்த்துக்கணும் சின்ன சின்ன தொழில்கள் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பெருசாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து கட் பண்ணணும் நம்ம ஃபுல்லாக கட் பண்ணிவிட்டு விட்டுனாக்கா நம்ம அந்த தொழில்கள் வர்றதுக்கும் லேட்டாகவும் அதுவும் நோய் தாக்குதல் இருந்ததுன்னா வரவே வராது அதை
பஞ்சகாவியம் இருந்ததுனாக்கா அதை தண்ணியில் கரைச்சி நம்ம வேர் பகுதியில் ஊற்றி விடலாம் முடிஞ்சால் அந்த ஸ்டெம்முலாக இருக்குது பார்த்திங்களா கிளைகள் அது மேலே வந்து தெளிச்சு விடலாம் அப்படி தெளிச்சாக்கா செடி வந்து துளிர்கள் வந்து ஆரோக்கியமாக வரும் பஞ்சகாவியம் வேரில் ஓர்த்ததுனால நுண்ணுயிர்கள் வந்து அதிகமாகிட்டு உங்களுக்கு நிறைய கிளைகள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ இந்த செடியை ஃபுல்லாகவே வந்து கவாத்து பண்ணியாச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா சின்ன சின்ன தொழில்கள்லாம் நான் விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுது எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக கட் பண்ணாதீங்க சின்ன சின்ன தொழில்கள் அதெல்லாமே விட்டுட்டு பெருசு பெருசாக ரொம்ப வளர்ந்துருக்கு பார்த்திங்களா அதை வந்து கட் பண்ணிங்கனாக்கா அதுலேருந்து நிறைய தொழில்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது இந்த மாதிரி நம்ம கட் பண்ணும்போது அதிலேருந்து எடுக்கிறோம் பார்த்திங்களா கொஞ்சம் தடிமனான கிளைகள் அதை வந்து நம்ம இந்த சீசனில் பதியம் போட்டு வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா இன்னொரு செடியை நம்ம வந்து உருவாக்கலாம் எத்தனை பதியம் போடுறோமோ அத்தனை செடிகள் வந்து உருவாகும் அதுவும் பனி மழைக்காலம் இப்போ இந்த சீசனில் எந்த செடியை நம்ம பதிவு பதியம் பண்ணாலும் அது வந்து ஈஸியாக வந்து வர ஆரம்பிக்கும் எந்தவித வேர்க்கு எதுவுமே வந்து கொடுக்க தேவையில்லை இப்போ நான் இதை எடுத்து நான் பதியம் போடுறேன் அப்படியே நம்ம இலைகளை கூட கட் பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் அதை எடுத்து சாதாரணமாக ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி கொஞ்சம் சாஞ்ச மாதிரி நம்ம வச்சாலே அது வந்து துளிர்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போது நம்ம துளிர்கள் வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வளர்ந்து வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இலைகள் கொஞ்சம் மஞ்சள் கலரில் இருக்க ஆரம்பிக்கும் அதாவது அது வந்து இரும்பு சத்து குறைபாடு நைட்ரேஷன் சத்து குறைபாடு எது வேணாலும் இருக்கலாம் அப்போ அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா தொழு உரம் அல்லது மண்புழு உரத்தை நம்ம ஒரு கைப்பிடி போட்டு விட்டோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த மஞ்சள் ப்ராப்ளம் மஞ்சள் இலைகள் எல்லாமே வந்து பச்சை கலரில் வந்து மாற ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்தது நிறைய பூக்கள் பூக்கணும் இப்போ நம்ம கவாத்து பண்ணி அது தொழில்கள் வந்து அதுக்கு உரம்லாம் கொடுத்தாச்சு அப்போ நிறைய மொட்டுக்கள் நம்ம வந்து வர வைக்கணும் அதில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது அந்த தேமோ நீர் கரைசல் ஈஸியாக அதாவது செலவில்லாத ஜீரோ பட்ஜெட் கரைசல் அதை நம்ம தெளிச்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அந்த ஆசிட் தன்மை என்ன பண்ணும் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து நிறைய மொட்டுக்கள் வெளியே வர முடியாத தவிக்குது பார்த்தீங்களா அந்த மொட்டுக்கள் எல்லாத்தையுமே வெளியே தள்ளுற சக்தி வந்து அந்த தேமோ நீர் கரைசலுக்கு வந்து இருக்குது அதனால் தேமோ நீர் கரைசல் அல்லது அரப்பு மோர் கரைசல் இதை வந்து நம்ம தெளிச்சுட்டு வந்தோன்னாக்கா உங்களுக்கு மொட்டுக்கள் நிறைய வந்து பூக்களும் வந்து நிறைய பூக்க ஆரம்பிக்கும் அடுத்தது கூடவே நம்மக்கிட்ட வாழைப்பழத்தூள் அசூஷல் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கக்கூடியது அந்த வாழைப்பழத்தூளை வந்து நம்ம தண்ணீரில் கரைச்சி வேருக்கு ஊற்றிட்டு வந்தோம் அப்படின்னாக்கா பூக்கள் வந்து பெருசு பெருசாக பூக்க ஆரம்பிக்கும் பொட்டாசியம் சத்து இருக்கிறதுனால அதனால் இதையும் வந்து நீங்கள் பண்ணிட்டு வாங்க அடுத்த சீசனில் வந்து தாறுமாறாக வந்து பூக்கள் வந்து பெருசு பெருசாக வந்து பூக்கும் அடுத்தது நம்ம வீட்டிலே கிடைக்கக்கூடிய வெங்காய தோளுடைய தண்ணீர் அந்த தோலை நம்ம கீழே தான் போடுவோம் அதாவது செடிக்கு போடுவோம் அதை நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சு அந்த தண்ணீரை நம்ம செடிக்கு ஊற்றணும் அப்படின்னாக்கா நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்கும் போன சீசனில் நான் இதை ஊற்றி தான் நிறைய பூக்கள் வந்து பூக்க வச்சேன் அது வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் அது லிங்க்கு வேணும் நான் கீழே கொடுக்குறேன் போயிட்டு பாருங்கள் அப்போ இதை இந்த வீடியோவில் ஓரளவு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த டைமில் நம்ம கவாத்து பண்ணணும் அடுத்தது கவாத்து பண்ணி முடித்தவுடனே பஞ்சகாவியம் ஊற்றி விட்டு தெளிச்சோனாக்கா நிறைய தொழில்கள் வந்து வரும் கிளைகள் வரும் அடுத்தது தேமு நீர் கரைசல் அப்புறம் வெங்காய தண்ணீர் அப்புறம் வாழைப்பழத்தோல் கரைசல் இதெல்லாம் ஊற்றிட்டு வந்தால் நிறைய பூக்கள் பெரிய பெரிய பூக்கள் பூக்கும் கூடவே மண்புழு உரம் தொழு உரத்தை வந்து வேர் பகுதியில் போட்டுடணும் அவ்வளோதாங்க இதெல்லாமே பண்ணிங்கன்னாலே உங்களுக்கு நிறைய பூக்கள் பூக்கும் அப்புறம் என்னங்க உங்கள் மளிகை செடிக்கு நான் சொன்னதை எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தார் மர பூத்துக்கொள்ளுங்கள் ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நல்ல வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கி